pemerintah Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar, terbesar. Tapi kita beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan uh, keselamatan rakyat. Pada kita semuanya ini sering saya sampaikan di mana-mana bahwa dunia ini berubah. Landscape politik dunia berubah, landscape global ekonomi juga berubah, landscape sosial global juga berubah. Sehingga kita harus merespon secara cepat perubahan-perubahan yang ada. Baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial. Karena keterbukaan yang luar biasa sekarang ini, karena media sosial, perubahan itu begitu sangat cepatnya. Terutama di bidang Teknologi. Tantang nyali Indonesia, Australia gunakan lima kapal selam nuklir AUKUS Hingga Indonesia siapkan perusahaan pertahanan terbesar di dunia Dan adanya revolusi industri generasi keempat, jilid keempat ini betul-betul harus kita respon Dan terutama TNI, ini Polri, ini perlu respon secara cepat mungkin dengan me lebih menggiatkan lagi riset-riset uh, untuk pemerintah kita kemudian juga tadi saya berikan contoh, contoh misalnya penggunaan virtual reality artificial intelligence kemudian 3D printing yang negara-negara lain itu sudah mulai dikembangkan di sisi uh, kemiliteran. You extend the hand of friendship. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Sahabat bagi-bagi, asal kalian tahu, Negara tetangga kita yang sombong ini akan gunakan kapal selam nuklir dari aliansi AUKUS. Hal ini dilakukan demi mengecilkan nyali Indonesia untuk mendominasi kawasan Asia Tenggara. Namun, hal itu tidak mempan bagi Indonesia. Justru, jika Australia nekat menggunakan 5 kapal selam nuklir, Indonesia tegas untuk memperkuat militernya dan bisa jadi akan lebih condong ke negara China dan Rusia Australia mencoba untuk mendikte Indonesia dengan menggunakan teknologi nuklir sumbangan Inggris dan Amerika namun Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi kompak untuk hajar niat negara tetangga tersayang kita ini Indonesia siapkan 42 jet tempur sampai 5 pesawat canggih dan tentunya ratusan alutsista baru untuk menghadang tetangga kita ini tetangga yang tersayang kita ini mencoba merayu Indonesia dengan cara-cara jadul tapi sayang Indonesia tidak sebodoh itu Indonesia akan melawan dan terus mendukung teknologi nuklir untuk kepentingan damai namun sebenarnya kenapa tetangga-tetangga tersayang Indonesia mau mengintervensi Indonesia dengan cara liciknya mari kita bahas seperti yang kalian tahu Australia diperkirakan akan membeli hingga 5 kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia Amerika Serikat pada 2030 pembelian akan dilakukan sebagai bagian perjanjian pertahanan AUKUS aliansi antara AS Inggris dan Australia untuk melawan ancaman China bilangnya memang untuk melawan ancaman China namun kenyataannya ini digunakan juga untuk menjadi senjata andalan mendikte Indonesia namun Indonesia akan tetap melawan sampai kapanpun melansir Reuters fakta AUKUS akan memiliki beberapa tahap dengan setidaknya satu kapal selam AS mengunjungi pelabuhan Australia di tahun-tahun mendatang dan berakhir pada akhir 2030 dengan kapal selam kelas baru yang dibangun dengan desain Inggris dan teknologi Amerika dua pejabat berbicara dengan syarat anonim pada Rabu mengatakan setelah kunjungan pelabuhan tahunan 
AS akan mengerahkan beberapa kapal selam di Australia Barat sekitar tahun 2027. Pada awal 2030-an, Australia akan membeli tiga kapal selam kelas Virginia dan memiliki opsi untuk membeli dua lagi. AUKUS juga diharapkan menjadi proyek pertahanan terbesar Australia dan menawarkan proyek pekerjaan di tiga negara tersebut. Australia memiliki armada yang terdiri dari enam kapal selam kelas Collins bertenaga konvensional yang masa kerjanya akan diperpanjang hingga 2036. Kapal selam nuklir dapat bertahan di bawah air lebih lama daripada kapal selam konvensional dan lebih sulit dideteksi. Para pejabat tidak memerinci rencana kapal selam kelas baru termasuk menawarkan secara spesifik tentang lokasi produksi di bawah kesepakatan AUKUS awal yang diumumkan pada 2021 AS dan Inggris setuju untuk memberi Australia teknologi dan kemampuan untuk mengarahkan kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari upaya bersama untuk melawan meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh China di kawasan Indo-Pasifik selama lima tahun ke depan Pekerja Australia akan datang ke galangan kapal selam AS untuk mengamati dan berlatih. Pelatihan ini akan secara langsung menguntungkan produksi kapal selam AS karena saat ini ada kekurangan tenaga kerja untuk pekerja galangan kapal yang dibutuhkan AS untuk membangun kapal selamnya, kata sebuah sumber. Menurut layanan riset Kongres, rencana pembuatan kapal angkatan laut 30 tahun yang dirilis tahun lalu memperkirakan kapal selam diproduksi dengan laju 1,76 hingga 2,24 per tahun dan memperkirakan armada tumbuh antara 60 hingga 69 kapal selam serang nuklir pada tahun 2052 bayangkan aliansi mereka akan mempunyai 69 kapal Indonesia harus bangkit untuk menghadapi negara tetangga yang licik ini Sahabat bagi-bagi Untuk merespon percepatan teknologi militer Dari negara tetangga di Asia bahkan dunia Indonesia khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Terus melakukan percepatan teknologi Indonesia akan membeli 42 pesawat tempur Dari Prancis dan 5 pesawat canggih Untuk menghadang negara-negara tetangga Selain itu Indonesia juga melakukan percepatan pembuatan kapal selam dan diharapkan semua senjata atau armada perang bisa diproduksi di negeri sendiri seperti kapal perang, drone perang, kapal selam, tank, sampai rudal jelajah harus dimiliki Indonesia untuk menghalau musuh Indonesia harus terus memperkuat militernya untuk melindungi wilayah dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri Selain itu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab Untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara Dengan memiliki militer yang kuat dan modern Indonesia dapat menjaga kedaulatan negara Serta mempertahankan integritas wilayahnya Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia memiliki kewajiban untuk memperkuat pertahanan nasionalnya Kita harus optimis menghadapi tetangga yang julid itu Sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara Indonesia dapat memperkuat kerjasama militer Dengan negara-negara di kawasan seperti ASEAN Sehingga dapat membentuk aliansi yang lebih kuat Dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar kawasan Selain itu Indonesia juga dapat memperkuat pertahanan nasionalnya dengan meningkatkan kemampuan dan teknologi militer serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki Dalam menjaga keamanan nasional Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan kerjasama di tingkat regional dan internasional dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain serta terus mengembangkan kekuatan ekonomi dan teknologi nasional Hal ini dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya Serta menjadi negara yang lebih kuat dan stabil di kawasan Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar 
Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka.